I denne video skal vi se på redaktionsreaktioner, som er en måde at beskrive øh, reaktioners forløb på. Men før vi begynder på det, skal vi revitere noget om øh, bindinger, hvorfor grundstoffer de laver bindinger til hinanden og hvordan de gør det. Og øh, her starter vi med oktetreglen og jonersladning. Så det her er et billede af det periodiske system, som vi er bekendt med. Vi har grupperne. Det er de lodrette øh, rækker af grundstoffer, og så har vi perioden, det er de vandrette rækker. Og vi har, at i første hovedgruppe, det er dem, der starter med hydrogen, lithium osv., der har alle grundstofferne en elektron i deres yderste skal. anden hovedgruppe, der har de to elektroner i yderste skal, og i tredje hovedgruppe, tre elektroner osv. I 8. hovedgruppe, der har de 8 elektroner i yderste skal, næren, arkeren og så videre. Og som vi tidligere har snakket om, så er det at have 8 elektroner i yderste skal, det giver et specielt stabilt elektronstruktur, og derfor er øh, ædelgasserne, som de kaldes, er ikke specielt reaktionsvillige. De øvrige grundstoffer, de har ikke 8 elektroner i deres yderste skal, men de vil gerne prøve at have 8 elektroner i deres yderste skal, og derfor så reagerer de ved enten at afgive eller optage elektroner. Og på den måde så får de skabt øh, ladninger, som vi også kalder for joner. Og det er det, vi skal se på nu. Så det vi kalder for eddelgasreglen, det er en forklaring på, hvordan grundstofferne de gerne vil opnå en elektronstruktur, så de ligner eddelgasserne. Så her der har vi zoomet lidt ind på første hovedgruppe. Og hvis vi tager et eksempel for lithium, så kan vi se her, at lithium det har tre elektroner i alt. Det er grundstof nummer tre, og de er fordelt med to elektroner i første skal og en elektron i anden skal. Hvis nu lithium kunne afgive en af sine elektroner på den her måde, lithium afgiver en elektron, så har den to elektroner tilbage, og den er så efterladt med en positiv ladning og har afgivet en elektron, der har en negativ ladning. Et grundstof, der har to elektroner i sin øh, første skal, det er helium. Så lithium ville komme til at ligne helium, hvis den kunne afgive sin elektron. Og det markerer vi på den her måde, at helium har elektronstrukturen 2 i første skal. Og lithium er nu mere stabilt, fordi den ligner helium. Vi kan tage et andet eksempel, magnesium. Magnesium er grundstof nummer 12, det vil sige, at det har 12 elektroner, der fordeler sig 2 i første, 8 i anden og to i tredje. Hvis nu magnesium kunne afgive to, de to yderste elektroner, så ville den have, have elektronstrukturen 2,8, og på den måde ville den komme til i næren. Så det er ikke-metallerne. De afgiver elektroner og danner positive ioner. Metallerne her. Ikke-metallerne i den her del af det periodiske system, de vil gerne optage elektroner, så de kan komme til i nedelgasserne. Et eksempel på det, det er ilt, oxygen. Det har elektron, elektronstrukturen 2,6. Hvis det kunne optage to elektroner, ville det have elektronstrukturen 2,8 og ligne næren. Så atomerne de kan afgive eller optage elektroner, så de opfylder ølkasreglen. Så det vi så på før, det er reaktionen mellem metaller og ikke metaller. Hvis vi nu ser på en reaktion mellem to metaller, så får vi det, der hedder en kovalent binding. For når to ikke-metaller reagerer med hinanden, så kan de ikke danne øh, joner. Der er ikke nogen af dem, der er villige til at afgive elektroner eller optage alle elektroner fra, modstand, øh, fra bindingspartneren. Så derfor får vi en elektronpartbinding eller en kovalent binding, hvor, hvor atomerne deles om elektronerne. Så her der ser vi en binding mellem to øh, hydrogenatomer, og vi kan se, at elektronerne de fordeler sig ligeligt rundt om de to atomer, øh, atomkerner, så vi har altså det, vi kalder for en upolær kovalent binding. Men det er ikke altid sådan, at elektronerne de deles ligeligt mellem de to atomkerner, så bindingen den kan enten være polær eller upolær, som vi ser her. Her der ser vi et eksempel på en, upolær, øh, på en polær binding, hvor det er hydrogen, der deler sin elektron med et kloratom. 
Kloratomet trækker mere i den fælles elektron, eller i de fælles elektroner, og derfor så har den en større elektrontæthed om sin kerne, end hydrogenatomens øh, kerne har. Den måde vi fandt ud af på, hvilke der er de her to grundstoffer, der træk mest i de fælles elektroner, det var ved at kigge i skemaet over elektronegativitet, hvor vi kan se, at jo mere elektronegativt et grundstof er, jo mere trækker det i de fælles elektroner. Hvis vi kigger på et andet eksempel, så kan vi se reaktionen mellem to øh, hydrogenmolekyler og et oxygenmolekyl. Det danner to vandmolekyler. Hvis vi prøver at kigge på det som en øh, molekylemodel, så kan vi se at de to hydrogenatomer her. Der vil forskellen i elektronegativitet den vil være 0. Derfor så vil elektronerne være ligeligt fordelt omkring de to kerner. Det samme det vil gøre sig gældende her for de to ildatomer, de to oxygenatomer. Forskellen er også 0, så her der er elektronerne også lige lidt fordelt. Men når de så har reageret, jamen så har vi et oxygenatom, der er bundet til et hydrogenatom. Her der er der en forskel i elektronegativiteten. Det kan vi regne ud. Hydrogens elektronegativitet på 2,1. Oxygens på 3,5. Det giver en forskel på 1,4. Så oxygenatomen det trækker rigtig meget i de fælles elektroner, og elektronerne de tilbringer så mere tid omkring ildatomet. De ligger tættere på ildatomets kerne, og hydrogenatomet har mistet lidt nærhed for sine elektroner, og elektronerne ligger så længere væk fra. Så det her med, at elektronerne de kan blive enten afgivet eller optaget, hvis det er metaller og ikke metaller, der reagerer, eller at de kan være længere eller tættere på kernen, hvis det er to ikke-metaller, der reagerer med hinanden. Det kan vi opsummere i det, vi kalder for en redoxreaktion, hvor vi har nogle definitioner, som vi skal se på nu. Så den første reaktion, definition, det er for en, re, en reduktion, og en reduktion, det kan defineres som en, af, op, som en optagelse, undskyld, som en optagelse af elektroner, og den her optagelse, den kan være helt eller delvis, mens en oxidation er en afgivelse af elektroner, som kan være hel eller delvis. Hel, hvis det er jordforbindelser, øh, der bliver dannet, og delvis, hvis det er kovalente forbindelser, der bliver dannet. Og når vi lægger de to reduktion og oxidation sammen, så får vi en redoxreaktion, som er en hel eller delvis overførelse af elektroner. Lad os prøve at se et eksempel på det. Hvis vi nu lader et metal, magnesium, reagere med et ikke-metal, Oxygen, dioxygen, så får vi dannet ionforbindelsen magnesiumoxid. Hvis vi skal prøve at dele den reaktion op i to trin, en reduktion og en oxidation, så vil det se således ud. Så først så har vi oxidationen, som vi kan se her, en oxidation, øh, som vi kan se definitionen, en oxidation, det er en hel eller delvis afgivelse af elektroner, og vi kan se, at magnesium bliver af, øh, oxideret, fordi det afgiver øh, elektroner. Hvert magnesium afgiver to elektroner. Så to magnesiumatomer afgiver i alt fire elektroner. Det næste trin det er en reduktion. En reduktion er en, af, af en optagelse af elektroner. Og vi kan se, at de to iltatomer, de to oxygenatomer, de optager hver to elektroner. Så de får to negative landinger. Og vi kan se, at ilt det bliver reduceret fordi det har optaget elektroner, mens magnesium er blevet oxideret, fordi det har afgivet elektroner. Hvis vi lægger de her to reaktioner sammen i en redoxreaktion, så ser vi, at magnesium reagerer med ilt, og danner magnesiumioner og oxidioner. Og det er så det samme, vi har heroppe. Her der har vi det bare på ionform. Lad os se på endnu et eksempel. Vi har vores definitioner her. Og vi kan se, at vi lader to metalatomer, øh, natriumatomer, reagere med to ikke-metalatomer, klorid og diklor, og danner natriumklorid, to øh, formelenheder. Vi har vores oxidation. De to natriumatomer afgiver to elektroner. Hvert natriumatom afgiver en elektron. Og vi kan se, at det er en oxidation, fordi det er per definition af en afgivelse af elektroner. Vi ser en reduktion af kloratomerne, 
Det vil være optaget elektron. Det kan vi se ved den negative ladning her. Og vi kan se, at det er en reduktionsreaktion, fordi at reduktion per definition er optagelse af elektroner. Lægger vi dem sammen igen, så får vi, at de to natriumatomer reagerer med øh, diklormolekylet og danner to natriumioner og to kloridioner.